好，各位，我们接着来看下面的一个词组，叫 in a word。啊，一个词，一句话，一辈子，一生情，一瓶酒，对吧？哎，不好意思，忘记调这个了，没关系，我现场调啊。来，我们这个来，不要停，也不用剪辑。好，我们来往下看。In a word， 出现一个句子叫 In a word， I think most of them are very outstanding。啊，总之一句话，我认为他们都非常的优秀。Outstanding， 叫杰出、优秀的意思啊。那么 outstanding 来自于反过来 stand out， 叫站出来，勇于站出来的人才是杰出的人。你光闷骚没有用，我总是说这个时代要闷骚，所以 stand out first. You should stand out of the rest of other common people. 你看 ，you should stand out of the other common people. 你必须从普通人当中站出来，也就是 you should be outstanding. 你要杰出，敢于走到前面啊！所以我总是跟我伟林的每一位同事也说，你们做事要主动，要主动沟通，不能到最后才说，这是不负责任的啊！所以 in a word, I think most of them are very outstanding. 继续看下面一个短语 ，in brief， 简而言之，简言之 ，brief 叫简单，所以 in brief 叫简而言之，出现一个句子 ，in brief， an intellectual property policy 啊，简而言之 ，an intellectual property， 那 intellectual property 也就是我们现在所讲的 IP， 网红，它叫知识产权，所以根据这个词也知道，真正的知识产权才是网红的核心关键，也就是它要有内容。光是搔首弄姿，在那边拍照，你终于成了别人的小三，装傻逼那种没有用的啊！所以叫 an intellectual property policy， 一个知识产权的政策 ，may be integrated into other policies and programs， 应该被整合入。你看 ，be integrated into integrate 叫整合，我讲过很多遍，来自于前缀 inter。还要我讲吗？世界上最大的一个整合资源的。工具叫什么？叫 Intel 啊 ，Internet， 就是因为这个 Inter 有互相整合的意思，互相不就叫 Inter 吗？互动叫 Interact， 互联网叫 Internet， 那这个 Inter 叫整合互动，所以 Integrate 叫整合，也就是说这种知识产权的政策应该被整合入。如果你 Integrated 反映不出来，你至少也认识 Into 吧？整合到什么里面去 ？Into other policies and programs， 要被整合到其他的政策和。项目里面啊，所以大家看，也就是他靠自己是不够的，必须要有什么法律啊，各种包括互联网技术啊，防止盗版嘛，也要有技术的，所以叫 policies and programs 啊。注意整个句子，我们读一遍，结束，一二三，走。In brief, an intellectual property policy must be integrated into other policies and programs. 再来往下走 ，in consequence， 讲因此啊，我们学过 consequent， 本来就是因此的意思啊。以前我们学的都是它的副词，对不对 ？Consequently， 啪，一定要有个逗号。Consequently， 因此。那么名词短语 in consequence， 因此。读 in consequence，the administration has lost credibility。啊，叫我们的行政机构已经丧失了 credibility。最早学过信用卡，叫 credit card。对不对 ？Credit 叫信任，那 credibility 叫公信力，因为这里的主语是 administration， 行政机构，行政机关已经丧失了信用，也就是我们讲的 public credibility， 丧失了它的公信力。With the public， 你看，果然固定搭配的啊，一定会搭着 public 用，所以它可以写成 has lost the public credibility， 也可以写 has lost the credibility with the public。行政机构、政府部门已经丧失了公信力 ，and the chances of a renewed fiscal expansion have disappeared。一个全新的 fiscal expansion 叫财政扩张 ，fiscal fiscal 叫财务财政，一个全新的财政扩张的机会已经消失了，因为政府已经没有公信力了。你再做财政扩张，你印大量的国债，超印很多货币，老百姓不买单了，不玩了，对吧？就这个意思。所以叫 and the chances of a renewed fiscal expansion， 一个新的财务扩张，也就是积极财政政策扩张嘛，就超发货币印，对吧？搞杠杆，金融杠杆，那就叫 expansion， 它不是收缩，而是膨胀，必然导致膨胀。那膨胀其实需要更多新的创新的东西出现，社会需要有更大的消费支撑。但如果老百姓不买单，你就完蛋。所以资金链断掉，不仅指个人、指公司，国家也会断。那国家断的时候就会开动印钞机狂印钱，这是什么行为？偷中产阶级钱的行为。你不知不觉存在银行里的钱，五年就贬值一半，你还不老老实实上班
你还不贷款，就这么完了啊。所以看 ，the chances of a renewed fiscal expansion have disappeared 啊，一个全新的金融扩张的机会已经消失了。Fiscal expansion, 来 expansion 来自于动词 expand 叫扩张。那么做这种写法的词有两个，一个叫 expand 叫扩张，它指的是规模扩大，名词叫 expansion。Extend 名词叫 extension， 它叫延展。Extension 啊，它叫延展扩张，这个指的是长度。比如说延长图书馆的这个这个这个呃开放时间。啊，比如说以前到八点，现在考虑到有人要考试了，延长到十一点，就可以写 extend the opening hours， extend the opening hours， 懂了吧？你就不能用 expand， expand 指的是什么？ expand the classroom， 扩大教室， expand the number of enrollments， 扩大招生数量，那是可以用 expand 的啊。所以大家，我相信我这么一讲你就明白了啊。名词读 expansion， 扩大， extension， 延展，延长。好，不难。继续，我们看下面一个句子，叫，嗯 ，sorry 啊 ，in contrast， 关键这个 contrast 本来就是相反的意思啊，那么它可以叫 in contrast， 通常后面有时候会跟一个词 to，in contrast to， 包括它还有一个类似于副词的短语叫 by contrast， 一个道理，它等同于 on the contrary， 叫相反的，也等同于副词。Conversely， 都好。Conversely， 都叫相反的。来，跟我一起读一遍。Conversely， by contrast， on the contrary， in contrast to， 都叫做与什么什么相反，鲜明对比。它关键指的是截然不同。听懂了吧？截然不同。In contrast， 好，我们来看。In contrast to， 没有偏离吧，伟哥 ？In contrast to the U.S., Japan, and Sweden， 啊，呃、uh, ，sorry。So in contrast to the U.S. 都好，没有看到和美国不同。Japan and Sweden， 日本和瑞典啊 ，are funding their medical care。啊，日本和这个瑞典怎么样？日本和瑞典怎么样？资助 funding 叫出钱资助啊，出钱资助什么？他们的医疗 medical care， 也就是医疗医疗制度啊。我们说的这种医疗资助啊，医疗保障，你都可以这么去理解，叫 medical care。因为只要出现 care 就是跟公益有关的，比如说老百姓的那种医疗保险啊，就叫做 health care， 叫公共医疗。你看，公共医疗就可以翻译成 health care， 你关注嘛 care， 所以这肯定是政府的事情。所以大家只要看到 care， 一定是政府项目。所以叫日本和瑞典啊，他们的医疗资助公益项目怎么样 ？A more flexible, more flexibly， 啊 ，funding their medical care more flexibly。这样他们会更加灵活的资助自己的医疗，会更加的 more extravagantly， 更加夸张奢侈 extravagantly， 就出很多钱 extravagant 叫奢侈的 ，more cautiously 更谨慎的 cautious，more reasonably 更加合理的啊，这四个词选哪个取决于文章的情感。好，当然了，我们这里选的是 in contrast to， 好过 indifference to。对什么什么漠不关心、不感兴趣啊，讲了很多遍这个名词 indifference 出现过无数次了。看这个句子 ，the example of the grandmotherly woman is used to show the public's 前面讲过 ，c indifference to epidemics 啊，文中举了这个奶奶级的妇女的例子啊，是用来干嘛？表现公众对于流行疾病的麻木，你可以这么翻 indifference， 直接翻译成不在乎、麻木都可以啊，就不管了 epidemic。才是关键，因为前缀 epi 等于 post 等于 re 等于后 back 有后的意思啊，只不过 re 更多是往后撤，而 epi 是从今往后往后传下去，所以 epidemic 叫流行性的流行病，比如说一本书的后记就可以叫做 epilog， log 叫说话对吧？对话叫 dialog， epilog 叫后记。后面说了什么 ？Epidemic 也是一个道理，往后流行。Epidemic 加 s epidemics 叫流行病。好 ，indifference to 不难<咳>。好，我们来看这个叫做 in effect。effect effect 什么意思？效果呢 ？in effect 呢？叫实际来看，一切看疗效嘛。所以 in effect 连读叫 in effect， 叫实际上。大家注意这个词等同于 actually， 事实上。
等于 in fact， 事实上 ，actually in fact 或者 in effect 实际上一个道理。我们来看 in effect 实际上，也就换成 actually 事实上。The White House claimed that 白宫已经宣布 it would invalidate。Invalidate. 我们学过 valid 叫有效的、有用的啊。动词 invalidate 叫使什么什么失效。白宫宣布他们会废除，你就这么翻，使什么什么失效。Invalidate any otherwise 任何其他类型的。这里的 otherwise 直接翻译成不叫否则了，叫另外一方面的其他类型的。他们会废掉所有其他类型的 legitimate。来，你管它什么 legitimate？ 看到哪个词根了？ Lack, leak, 不就是法律 law 吗？对不对？他们会废除任何其他形式的 legitimate state law 啊，合法的州法律。你看，会废除所有已经经过合法程序立法的各个州的法律。That it disagrees with， 只要不同意的。你看，只要他不认可、不同意的，白宫宣布他们就会把那些州的法律给废掉。也就是你不认是吧？你不认我就废掉。白宫的这种行政权力也是很大的啊！国会不通过，我可以签署政府行政令，直到下一任政府特朗普上任，不行，这是奥巴马自己干的，废除总统令，他是可以有资格的，所以保证了美国这个政策，他不会一棍子打死啊，不断的有人可以上来博弈 challenging 啊，所以大家看整个句子不难，我们读一遍 ，In effect， 事实上 ，The White House claimed that it could invalidate any otherwise legitimate state law that it disagree with。他不同意的，只要是他不认同的这种各州的法律，他都可以把它废掉。好，我们来看这个部分的下面一个句子，叫 in face of， 简单了 ，face 它叫做脸啊，那么 in face of 叫面临的啊，当面对什么什么的时候，来看 parity suggests that parity suggests that 他认为 in face of present situation， 为了面对现状 present situation。The New York Times, 纽约时报 should 应该怎么样啊？应该 A B C D 四个选项，简单过一下。应该 first seek new sources of leadership. 应该寻求新的领导资源。B end the print edition for good. 啊，要结束印刷版。你看，也就是不要再出纸质版了啊，不要再出纸质版的书籍了。所以叫 end the print edition for good. For good 讲过等于 forever， 永远。还记得吧 ？For good 叫永远不要再出纸质版图书了。C aim for efficient management 要干嘛 ？Aim for 目标要盯着高效的管理啊，要要形成要以高效管理为目标。D make strategic adjustments 要做出战略调整。你看 strategic 战略型的 adjustment 叫调整，对不对 ？Adjust 是动词，叫做 adjust 调整的意思，不难。好，各位朋友，大家好，欢迎各位继续来到练练有词加强版词组贝多芬。那么今天我们看到的第一个词组叫 in fact， 那么这个 fact 本身就是事实的意思啊，那么所以 in fact 就叫事实上，它等同于 factually， 也就是 fact 的形容词 factual 啊 ，factually 叫做事实上的。那么还有一个叫 actually， 也叫事实上的啊 ，factually actually 都叫事实上，事实上的。同样的道理，那么特别是这个 actually， 大家仔细一看就发现，哦，原来 factually 的 f 拿掉之后， actually 就是一样的，所以这两个词意思完全一样，叫事实上。好，我们来看一看， in fact， 事实上， allowing non-lawyers to own shares in law firms， 来，主语要看出来，到这是主语，叫允许非律师 to own shares in law firms， 允许非律师在律师事务所 law firms 叫法律公司，也可以叫律师事务所，所以你怎么翻？在法律公司持有 own 在这里做动词了 ，to do something， 看到没有 ？to own 伟大的不定式 ，to own shares shares 叫股份份额，叫允许非律师在律师公司在法律公司持有份额持有股份 ，would reduce costs and improve services to customers， 能够减少成本，并且能够改进 services to customers， 能够改进。Customer 什么意思 ？Customer 叫消费者吧，能够改进消费者的服务。那么大家应该知道，各行各业都需要借助外部力量来颠覆。比如说，互联网人哎，突然杀到教育来了，他把教育给颠覆了。但是最后你发现，互联网人他只是为教育提供便利和技术。真正对这个行业进行革命的，一定是内部懂互联网的教育人。比如我们现在努力在做的就是这样的事情。所以大家
，看这句话一定要对自己的商业模式跟思维以后有一些变化，也就是现在说的两个字叫跨界。大家一定要记住，当今社会所谓文盲，它的定义已经变了。就第一，就英文不好；然后第二，叫做不懂互联网；然后没有本专业，没有一个独门武器。我总是在说，当你没有出路的时候，首先就是要找到一个自己热爱的事情，要把这个本专业学到极致。你没有一个看家本领是不行的。现在低端劳动力者在中国就是要被淘汰的，啊，所以中国为什么那么多人搞传销，都是在玩消费啊？玩消费就是靠模式，说白了就是把不同的东西包装，不同的故事说出来，并没有真正的科技驱动，这是中国最大的问题，所以才喊出大众创新、万众创业。所以大家看这个逻辑，你一想通了就发现，哦，原来老子的出路就是当想不通路在哪儿的时候就埋头学习，把自己的本专业学到极致，然后同时去每天花一点时间读互联网、读英文。你整个人的看问题的这个格局哗就上去了。我一直在提格局，所以引入外部力量来颠覆它，就好像我做伟林词典，我不是在正在做伟林词典嘛？我找了很多王者荣耀其中核心开发团队有一位同学，大家知道电子科技大学的一帮人，其中有一位是我学生，给我免费做顾问，非常了不起啊！所以给了我很多社交的思路。哎，我得有跨界思维，我不能让你们我朱伟又做一本伟林词典，又是他妈文绉绉的。我这本字典甚至我要做成，你手机只要扫一眼这个字典上的词，它直接可以有人出来讲，就根本不用你查，把你查词的速度减少的降呃降降低百分之八十，速度提高百分之八十，不是降低啊。就比如说以前查词输入手机打速度慢，要四分钟查明白一个词，现在一分钟搞定，这就是社会效率的提高啊。所以一定要懂跨界啊。所以伟哥花了每天我的工作当中一半时间在我的本专业研究备课。还有一半时间，我就是在做跨界的东西。我每天花大量的时间看各个行业的发展。所以你跟我聊任何金融、互联网金融、P2P、PPP， 你跟我聊互联网医疗，你跟我聊聊医生大学，现在刚刚中国成立的什么医医生医生集团、医药集团，你跟我聊大数据、聊云端，我全部都都能跟你聊。就是因为这些行业，如果我不懂，未来对我自己本身公司是没有增值的。而未来的公司一定要有科技的植入，才能。成为市场上核心的竞争力。考研这个行业已经 N 年没有变过了，它必须有一家公司来变这个，变这个行业所以我希望是我们。来，继续读一下这个句子。In fact, allowing non-lawyers to own shares in law firms would reduce costs and improve services to customers. 啊，它会减少成本，并且改进消费者的服务。好，我们来看下面一个。In favor of， 哇，这个词 favor 真是有意思啊。Favor 到底是什么意思啊？大家以前看到 favor 最早记得的一个形容词叫最爱的、最喜欢的叫 favorite， 没错吧？那么 favor 本身可以做动词 ，favor something 做动词叫推崇、认同、推崇、认同，什么什么东西得到了推崇、认同。那么它在考试当中，除了我们最熟悉的那个最喜欢的叫 favorite， 它还有一个形容词叫叫 favorable， 叫好的、乐意的，它就是 good， 打个箭头向上就可以了。Favorable， 比如说一个令人满意的结局，就可以写成 favorable outcome， favorable result。你就记住它的情感是向上就 OK 了。所以 in favor of 更是向上，叫支持、赞成、支持、赞成，对什么什么有好处。我们来看句子 ，But a number of anthropologists， 词根 anthro， anthro， anthro 叫人类学，人类为什么来？人人口众多，人像蚂蚁一样，蚂蚁叫 ant， 看到没有？所以 anthropology 啊，人类学，人像蚂蚁一样，七十亿呢，对不对 ？But a number of anthropologists， 大量的人类学家 ，in the early 1900s 啊，或者 in the 19th centuries 都可以啊，在早一九零零年代啊，在一九零零年代的早期，大量的人类学家 also rejected the particularist theory of culture in favor of diffusionism。他们依然会拒绝这种文化当中的 particularist theory。我们也不清楚这里的 particular theory 什么意思，但是我们至少认识这里有一个词叫 particular， 对不对？ particular 叫什么叫特别的？所以 particularist theory 叫文化特殊论，也就是各个地方的文化是完全截然不同的。所以叫早期的人类学家，他们怎么样？他们拒绝，他们拒绝这种文化的特别论。而认同 in favor of， 而认同 diffusionism。你看到而认同 in favor of， 关键前面有一个 reject， 拒绝这个 in favor of， 认同这个，所以立马可以推出 particularist 跟 diffusionism 
，两个词是反义词。来，听懂我的意思了吗？你能看出这两个词是反义词？于是乎，简单了，前面叫文化特殊论，那么 diffusionist 呢，做反义呢，他们认同文化普遍论。为什么可以这么翻？因为这里的 diffusion， diffusion 本身就是来自于一个动词叫传播，叫 diffuse。diffuse 就叫传播的意思，来自于词根 fuse，fuse fuse 等于什么？等于 flow， 水流的意思啊。fuse 词根含义就是流，水流。比如说输液、输血，我们在医院，输血叫 transfuse，transfuse transfuse,。你看 trans， 从这一头到那一头，变形金刚 transformer， 从这个形态变成那个形态 ，form 不叫结构嘛，对不对 ？transform 叫从这个结构变成那个结构。于是 transformer 叫变形金刚 ，transfuse 叫从这一头流到那一头，所以这个词叫输血输液 ，fuse 等于 flow 等于流，那么 diffusion 叫传播往外流嘛，因为前面的 di 讲了无数遍 ，di 不要看到 di 就是 not，di dis 等于 away 分离分开，所以叫东西四散开来到处流，叫传播。于是 diffusionism 就叫传播的意思啊，传播学、传播主义，也就是他们拒绝文化特殊论，而认同文化传播论。所谓的文化传播论，我觉得还翻得不够明确。所谓的文化传播论，就是文化可以从一个特殊的地域走出去，文化是有跨界、是有交流、融合的可能性的。所以我愿意翻译成他们拒绝文化特殊论，而认同文化传播论、文化交融论，或者文化怎么样？可以融合的这种观点啊，所以大家这样就理解清楚了，也就这两组词就成为了一对相对的概念啊。所以这两个词读一遍 ，particularist 啊，叫做特殊的、特殊论的，那么也可以指人 ，ist 叫特殊论者，他认为这东西只能就是我们所认为的另外一种人，跟他有点接近，叫叫 purist， 对不对？纯洁叫 pure，purist， 那我们以前叫清教徒啊，叫纯粹主义者，就很很很那个。啊，不觉得这个世界需要有任何的边界，哎，不不觉得这个世世界需要有任何的跨界。他认为这个世界需要有边界啊，去互相保持距离。那这种人叫 purist。比如说豆瓣里的各个小组，那很多人就是 purist。那这种人专在一个领域，他认为成为大家，但是他自己的性格上会有很多牺牲啊。所以大家做人还是要做的平稳一点。就是我可以是一个技术大牛，但是我还是要有人文情感。人一定至少要有两个世界可以切换。比如说我一个上课很累。但是我下了，我每周五跟我的乐队在一起玩一玩，我每周可以抽一到两天打打斯诺克，这就是我另外的寄托，并且我还不是打了玩我是真的想往半职业方向去练。现在丁丁辉的老师李忠忠哥是我的指导老师，就是我会跟这些专业人士在一起练，这样的话可以让我自己在这个世界也能得到乐趣，就好像听歌你能听懂编曲配乐的规矩，跟你单纯听旋律那个快感可以增加几百倍。啊，我懂艺学艺术的就懂伟哥现在说的这句话，所以大家一定要对自己提出要求，不是为了别人的眼睛，而是真正增加自己的生活质量啊！所以不要有太多的这种把人变成很棱角分明，人与人之间不需要交流，这是不对的啊！这句话我也很认同，我认同文化的传播论啊，一定要传播交流。来，整个句子读一遍 ：But a number of anthropologists in the early 1 9 t h centuries also rejected the particularist. Theory of culture, in favor of diffusionism. 认同 in favor of. 好，那么再往下看 ，in general 叫总体的，一般的，通常情况下叫 in general. In general, women manage the day-to-day -day finances. 女性 manage 管理，对吧 ？Manage 女性可以管理日常的财务啊。Day-to-day -day finances 啊 ，day-to-day -day 就是一天的啊，日常的叫 day-to-day. 女性一般适合管理这种日常的财务状况 ，but leave most longer-term decisions to men。但是会把长期的，你看 longer term 还加了比较级 ，longer term term 叫更长远的。我们学过 long term 叫长远的，那 longer term 叫更长远的，反而把这种更长远的财务决定留给男人，叫 leave most longer-term decisions to men。啊，所以大家可以看到整个句子。非常清晰啊！女孩子喜欢关注的是，啊，眼前的一些利益的，比如说你今天淘宝卖多少东西，我来定。但是男生呢，确实要帮助女生做一些财务规划。因为男孩他在男孩跟女孩的优势分别在哪儿？女孩的优势是比较仔细，当然现在也不一定，很多女孩也挺粗心，都不绝对啊。就女孩总体来说，她的优势是她比较细腻，她感性的动物嘛，感性的动物她就会细腻，她对艺术的感知，对于文化的追求，她是
，他是有自己的这个这个要求的。男生嘛，就粗犷一点，粗线条。但粗线条的人，他的优点在哪呢？全局观好一点。所以基本上家庭一些大的财务决定，就算家里有一个很强的女性，她还是会听男人的。这个也是对的，也没有这个不存在大男子主义，就是根据各自的优势来分配。就比如谈判，就是男生要去谈，因为很多谈判一谈谈几天几夜，女孩子身体都。他都收不住，对吧？他们谈谈成功了，我靠，大姨妈不来了，那怎么办？你负不负责呢？所以啊，各位，伟哥没有大男子主义。我的这段话的意思就是，社会分工首先是基因分工。来，我们读一遍。In general, women manage the day-to-day -day finances, but leave most longer-term decisions to men. 啊，简单。我有理由相信啊，我的学员跟着我这样慢慢的刷刷刷，肯定会越来越好。我心里都甚至都不是很担心。好 ，in line with 出现了。与什么什么相一致 ？Line 做名词的短语就是它，而 Line 做动词啊，有一个短语叫 Line up A with B。伟哥为什么要提一提这个动词短语？这里 Line 做动词什么意思？很多人说伟哥我可以背下来，叫对齐，需要吗？我讲这两个短语，这边是名词，这边是动词 Line， 一个是动词短语，一个是名词短语。那么我只想告诉你 with。提醒你关注 with 本身的作用。In line with 叫与什么什么一致，因为有 with。Line up A with B 叫把 A 和 B 对齐，因为有 with。所有都是一致，和什么什么在一起，能够共处，和什么什么一致的意思，因为有 with。听懂了吗？所以考试它可以难你，可以想各种办法难你，对吧？比如说，来，我马上就可以搞一个 in concert with， 你怎么背呢？你要背跟别人一起听音乐会喽。Concert， 你有你学过音乐会啊？ In concert with 依然叫与什么什么和谐共处，与什么什么相一致。音乐，你看 concert 音乐会，这种音乐会一般不是 rock and roll 啊，是很柔和的古典的叫 concert。所以 in concert with 叫与某人很相处的很融洽，两个人很匹配。所以本质上都是在考 with 啊，包括我们最早学的把 A 跟 B 联系在一起，怎么说 ？Associate A with B， 这应该是考试考的最简单，但是却是考的最多的一个吧。叫做 associate A with B， associate A with B， associate A with B， 叫把 A 跟 B 联合在一起。好，所以整个这一串我们看到的就是 with 的作用。再说一遍，它叫和什么什么在一起。啊，第一个意思，还有就是与什么什么保持一致。那么这里的 in line with 就是这样的意思。好，我们来看这个句子 ，in the Senate， 啊 ，Senate 什么意思？参议院。比如说我们。经常听到的这个 senator 参议员，啊，议员参议员 senator 啊，美国有参众两院嘛，参议院、众议院。那么参议院叫 senate 啊 ，senator 叫参议员。In the Senate, Obama amassed a mass 什么意思？搜集到了，获得了。为什么？因为 mass 在英语当中叫大量。我们学过一个形容词叫 massive， 对不对 ？massive 叫大量的。那么 amass 叫搜集、集合、集中。所以 Obama amassed a voting record。奥巴马收集到了一个投票的记录 ，voting record， 叫投票记录啊。哎，他获得了，你就这么翻，他获得了一个投票记录。In line with 与什么什么相符合啊 ？In line with that， 来，马上出道题。That 是谁 ？That of 啊、oh, ，of 的前面肯定是名词了。这个 that 就是 a voting record， a voting record， 投票记录，也就是 Obama amassed a voting record in line with。The voting record of the Democratic Party's liberal wing, 与民主党自由派的投票记录一致的记录，也就是奥巴马获得了一个与民主党的自由自由派势力投票记录一样的记录，啊，也就是他创造了一个记录，这个记录和曾经的自民主党的这种自由派的人的投票记录是一致的，啊，那么也就是两边的投票记录是达到了一个级别。就这么去理解这句话就 OK 了。那么这里关键不是理解这句话，因为你不懂西方的投票制度等等也无所谓。那关键是这里有几个词，第一个 democratic 民主的啊，它来自于名词，这是我们经常听到的一个词叫 democracy， 叫 democracy 叫民主怎么背 ？demo demo 叫样本，民主是一种样本。你看美国人天天觉得自己的民主好，在全世界想推广，他就是想把自己做成一个样本 demo。Democracy， 关键重音位置。Democracy 这个词叫民主，而 democratic，democratic democratic, 叫民主的，民主人士的。那 democratic party 就叫民主党。那么这里的 liberal wing 什么意思？叫自由翼。Wing 本来叫翅膀，对不对？那 liberal wing，liberal 叫自由的、开放的、民主的。所以自民主党派里的自由派势力。
叫 wing。那比如说我举例子，这个这个踢足球的时候，左翼他攻左翼，他攻右翼啊，左前卫右前卫左翼，他会说什么 ？left wing。右翼他会说 right wing。那么左翼跟右翼既可以指体育运动当中的方位啊，踢左边的人叫 left wing。踢右边的叫 right wing， 也可以指政治当中的左派、左翼势力，偏保守 （conservative）。右翼 right wing 偏激进。右翼，比如说很多人说伟哥偏右翼，呃，人都有一些倾向。你说我是中间派，啊，中间派的人就是不不偏不偏不倚不左不右，只两曲中。这种人很符合中国的中庸文化，但中国的中庸文化对于社会效率伤害还是蛮大的，啊，所以大家还是在年轻的时候稍微不要害怕表现出自己的一点倾向。我认为，我永远相信一个社会的进步来自于多元化。我一个坚定的认为这一点，多元之后就能包容。就好像我们说，有些人觉得有些小鲜肉电影不能让他上映，这就错了。你让他上映，大家看多了就不会被骗了，觉得哎呦，果然有些拍的真的很差。那这个时候，你慢慢的自己也会客观判断，哦，我的偶像也会有很多地方很无能为力。当你认识到人的无能为力的时候，你也就成长了，对不对 ？Left wing 叫左翼 ，right wing 右翼，这个偏激进，这个偏保守。啊，所以大家注意一下就可以了，没有对错，都是选择。我还是那句话啊，来整个句子 ，amass 搜集，短短的一句话有那么多亮点词啊 ，voting 投票，当然最亮点的 in line with 与什么什么一致。奥巴马获得的这个记录和民主党的右呃民主党的自由派势力投票的记录是一致的。啊、来一起读 ，in the Senate Obama amassed a voting record。注意啊，这个词名词读 record 记录，动词读 record， 那叫录音。我们录音的时候叫 record， 那你说伟哥，那如果如果我想写一个词叫录音制品呢？比如说 M P 3 M P 4 C D， 它都属于录音制品，那怎么读 ？record 叫记录，那 record 是动词录音，那录音制品怎么算？录音制品叫 recording。你看长音记，懂了吗？所以很多人这三个词搞不清楚的 ，record 叫记录，比如打破了记录叫 break the new break the record， 打破了记录。啊，那么但是做录音 record 是这么读的，于是它的名词 recording， 这才是录音制品，包括 CD 啊、MP3 啊等等都算 recording， 懂了吗？